O que você sabe a respeito da vinda de Jesus? Além de ser um fato bíblico incontestável, que é importante, relevante e precisa ser entendido, vemos muitas pessoas abordando fatos que não são tão importantes. Nós precisamos entender o que de fato é e o que não é relevante. Se você me acompanhar nos próximos minutos, nós vamos fazer uma perspectiva dos fatos importantes da vinda do Senhor. A palavra de Deus diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A Bíblia está falando a respeito de Jesus após a sua ressurreição. O texto continua e diz, verso 4, Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, verso 9 diz, foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Jesus, depois de ressuscitado, permanece 40 dias com seus discípulos. Ensina, fala a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus, então chega o um momento em que ele foi assunto aos céus, diante dos olhos deles. Mas no mesmo momento em que ele foi assunto aos céus, nós vemos anjos se colocando ao lado dos apóstolos e dizendo para eles, Ei, da mesma forma como vocês o viram subir, algo perceptível aos olhos, da mesma forma vocês verão regressá-lo, ele há de voltar. A volta de Jesus é uma promessa dele. A volta de Jesus é uma promessa de Deus através dos seus anjos. A volta de Jesus é um fato incontestável na palavra de Deus. No entanto, há algumas coisas que nós precisamos saber a respeito disso. Em primeiro lugar, Jesus estava falando a respeito deles receberem a promessa do Pai, o revestimento do Espírito Santo. Jesus estava destacando esse empoderamento dos céus porque tinha uma missão aos seus apóstolos, tinha uma missão a ser apresentada para a igreja. Mas no momento que Jesus está apresentando a missão, o trabalho, a proposta de conquista que ele tinha para a sua igreja, eles perguntam, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Eles estavam na perspectiva das promessas do Velho Testamento, do estabelecimento de um reino, e eles tinham o um entendimento de que esse reino seria estabelecido de forma física e literal. Eles estão preocupados, não está chegando ainda a hora do cumprimento dessas coisas, Jesus diz, Ei, algumas coisas que o Pai reservou a sua própria autoridade, e vocês não precisam exatamente saber quando essas coisas vão acontecer. E diz, o que vocês realmente precisam saber é, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jesus estava dizendo, Nesse momento que vocês mais precisam se preocupar, não é com as datas, com o calendário, com o desenrolar dos acontecimentos proféticos. O que vocês precisam focar é na missão que eu estou dando a vocês. Vocês têm que proclamar o Evangelho, vocês precisam estabelecer o reino na terra, vocês têm uma missão a cumprir. Com isso, Jesus não estava dizendo que nós, como igreja, não devemos pensar no desfecho de todas as coisas. Com isso, ele não estava dizendo que não devemos acalentar no coração a expectativa da sua vinda. Pelo contrário, então logo depois de ter dado a instrução sobre a tarefa, quando ele assunto aos céus, o Senhor envia dois anjos para dizer para eles, ei, da mesma maneira como vocês ouviram subir, ele há de voltar. Então nós temos uma promessa, uma clara e distinta promessa que aparece e eu e você precisamos tê-la em conta e ela precisa aquecer o nosso coração da mesma maneira que aqueceu o coração deles. Nosso Senhor Jesus há de retornar. Mas muitas pessoas estão tentando discutir fatos que não são tão importantes. Por exemplo, vivem tentando precisar quando será a vinda do Senhor. 
quando na verdade o próprio Jesus disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem mesmo o filho, a não ser o pai. Em outras palavras, Jesus está dizendo, essa data é surpresa e vocês não precisam saber. Na verdade, Jesus mostrou que assim como o ladrão vem de surpresa, ele não quer que essa data seja conhecida para que a gente viva na iminência da sua volta, na expectativa do seu retorno, para que a gente esteja pronto e preparado o tempo todo, sem nenhuma necessidade de saber quando isso vai acontecer. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é irrelevante, é tentar estabelecer data, é tentar medir um tempo ou uma época precisa em que o Senhor venha. Na verdade, cada geração, desde o início da igreja até que Ele volte, cada geração deve ver na expectativa da sua vinda. Tentar estabelecer datas, tempos, épocas, é algo que nunca funcionou e vai continuar não funcionando, porque essa nunca foi a ideia e nunca foi o propósito de Deus. Mas algo que eu e você precisamos entender é que nós temos uma missão. Essa, mais, essa mesma igreja que consegue ter os olhos levantados para os céus, esperando o retorno do Senhor, que recebe palavras que acalentam no coração deles e mantém viva a promessa do seu retorno, é uma igreja que também deve olhar não só para o alto, mas deve olhar para os campos brancos para a colheita, deve entender que uma missão nos foi apresentada. Nós entendemos no ensino do próprio Jesus, em Mateus 21, a partir do versículo 33 até o 45, Jesus conta uma parábola sobre o reino de Deus, comparando ao dono de uma vinha, que arrendou um grupo de lavradores, esperava ter recebido dele os frutos, mas não recebeu. Do que é que Jesus está falando? Se ele compara a vinha com o reino de Deus, então nós temos entendimento que a vinha é de fato o reino de Deus. Então quem é o dono da vinha? Pela lógica, o próprio Deus. Quem é o primeiro grupo de lavradores? A quem ele confiou a vinha, mas não entregou os frutos. Mesmo enviando servos para cobrar, a quem mataram, apedrejaram, nunca deram ouvidos. Depois ele diz, vou enviar o meu próprio filho. Esse primeiro grupo de lavradores é a nação de Israel. A Bíblia diz que eles, os judeus, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E quem é o segundo grupo de lavradores? Porque quando o primeiro falhou, não ouvindo os servos, que é uma figura dos profetas, Jesus chora sobre Jerusalém, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas que a ti são enviados. Ele disse, porque vocês não deram ouvidos aos profetas que enviei, porque não deram ouvidos ao meu filho antes o mataram. Eu estou arrancando de vocês a vinha e vou entregar a um outro grupo de lavradores que a seu tempo entregue os frutos. Quem é o outro grupo? João capítulo 1, verso 12 diz, 11 e 12, veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, não os seus, os judeus, agora os gentios, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Os gentios entraram no plano e no propósito de Deus, formando agora um outro grupo que é a igreja. E Jesus disse, estes entregarão a seu tempo os frutos. Algo que nós precisamos entender é que a igreja nasceu com uma missão e com uma declaração profética de Jesus de que nós entregaríamos os frutos. Agora, nós precisamos alinhar isso com as questões envolvidas na vinda do Senhor Jesus. Por exemplo, enquanto alguns estão tentando determinar qual é o dia, eu quero te dizer, esse dia é conhecido por Deus, porque Ele é onisciente, conhece todas as coisas, é presciente, sabe de tudo antes de acontecer, mas eu não creio que tem um dia e hora determinado no caminho calendário, embora Deus conheça exatamente o desfecho de todas as coisas. O apóstolo Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 3, e ele diz que nós devemos não apenas esperar, mas apressar a vinda do dia de Deus. E ele está falando exatamente sobre a vinda de Jesus. Significa que ela pode ser apressada? Claro que sim. O Senhor Jesus comparou os dias da sua vinda com os dias de Noé. Na verdade, quando nós olhamos para o dilúvio, nós vemos que o dilúvio foi juízo de Deus para uma humanidade ímpia e pecadora, mas alívio para aqueles que temeram, salvação para aqueles que nele creram. Nós precisamos entender que da mesma forma como o dilúvio, assim será a vinda do Senhor. Paulo escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, e diz, Deus dará em paga tribulação aos que vos atribulam, mas a vós alívio porque Deus nunca julga o justo com o ímpio. E o desfecho de todas as coisas inevitavelmente também envolve juízo. Mas há o que nós precisamos entender. Quando foi que o dilúvio veio? Eu fui ensinado quando criança na escola bíblica dominical que Deus deu um prazo de 120 anos, porque está lá em Gênesis 6.3. Os dias do homem serão 120 anos. Mas quando você faz essa conta, envolvendo ela, não bate. Entre o momento que Deus falou com Noé até que o dilúvio venha, ele tem, na verdade, um período inferior a 100 anos. Esses 120 anos era Deus baixando a duração da vida do homem, que antes, no capítulo 5 de Gênesis, vivia muito. Mas a partir dessa declaração de Deus, a média de vida despenca até chegar aos 120. Moisés, que viveu exatamente os 120 anos, essa medida cheia dessa data que Deus estabeleceu, ele escreveu o Salmo 90 e disse que a vida do homem é 70, quando muito, 80 anos, e o que passa disso é canseira e enfado. 
Logo, Deus não estava falando a respeito de um tempo para o dilúvio. Deus não estabeleceu um prazo, porque não havia uma data específica para o dilúvio. O dilúvio só aconteceu e só se manifestou quando Noé terminou a sua missão, que era concluir a arca. E se nós entendemos que Jesus está estabelecendo um paralelo da sua vinda com Noé, na verdade, isso só acontecerá quando nós terminarmos a nossa missão. Nós, como igreja, precisamos focar menos nas datas, precisamos focar menos no processo e entender a missão. Vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que Ele mandou, vamos, dessa forma, apressar a vinda do dia de Deus. Agora, alguns querem discutir comigo, não estou dizendo que a gente não deva ter a, a, a posição. Você é pré-tribulacionista, você é pós-tribulacionista, você é mid-tribulacionista, ou você sequer é isso, ou uma milenista. Há um tempo atrás, alguém me contou um exemplo, eu não sei nem de quem é a autoria, mas falava a respeito de gente que gosta de beber café com leite, de formas diferentes. Alguns gostam de primeiro colocar o café para depois colocar o leite. Então essa pessoa é o pré-lácteo, ele põe o café antes do leite. Alguns gostam de pôr primeiro o leite e depois o café. Eu brinco que são os pós-lácteos, eles gostam de colocar depois. E alguns misturam os dois ao mesmo tempo e a gente poderia chamar de mid-lácteos. Na verdade, essa maneira de brincar é, na verdade não importa a ordem do café com leite, o que importa é tomá-lo. Não estou dizendo que não é importante ter uma opinião sobre o desfecho de todas as coisas, mas mais importante do que entender a cronologia profética é prepararmos a igreja. Outro dia alguém me disse, mas eu acredito que a igreja fica na tribulação, eu digo, então esteja pronto para enfrentá-la. Outro diz, não, eu acredito que a igreja vá antes, então esteja pronto para partir. Mas mais do que só estar preparado para o retorno do Senhor ou para o desfecho de todas as coisas, nós temos uma missão a cumprir. E esse é o fato mais importante, esse é o fato mais relevante. Uma igreja que ela recebeu uma missão e ela precisa, à medida que cumpre responsavelmente a sua missão, apressar o dia da vinda do Senhor e o desfecho de todas as coisas. As coisas. Então o mais importante não é quando ou como essas coisas acontecerão, o importante é saber que elas acontecerão, nos prepararmos para elas, mas entendemos que a preparação não é uma preparação que nos aliena. Paulo que dizia, a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos um Salvador, que mostrava viver com essa expectativa, também dizia, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, porque viver esperando a vinda do Senhor não é sinônimo de não querer trabalhar, entender o propósito da sua vinda e a nossa responsabilidade de apressá-la vai nos levar a trabalhar e muito. Eu quero encorajá-lo, espere esse dia, ame a vinda do Senhor, como Paulo disse a Timóteo, e apresse esse dia, cumprindo a grande comissão que ele também te confiou. Oh.